చెప్తాం కదా నేను వాటర్ కూడా వేస్ట్ చేయను అంటే ఒక బకెట్ వాటర్తో వాష్ సాంగ్ చేస్తాను నేను అంటే ఇంకొక బకెట్ మిగిలితే యూనివర్స్కి మనం అంటే నేచర్కి ఎప్పుడు మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అంట ఫస్ట్ పాయింట్ మీ ఆరా బాగుండాలంటే నేచర్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు నేచర్కి సంబంధించిన వాటర్ని వేస్ట్ చేయడం ఈ పవర్ని వేస్ట్ చేయడం ఇవ ఇవన్నీ కూడా మన పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అండి సో నేను అది వేస్ట్ చేయను ఒక కొంచెం ఇందులో కూడా ట్యాప్ ఆఫ్ చేసి లేదు సరిపోతుంది వాటర్ అనేసి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అంతే వాడుకుంటాను ఫుడ్ వేస్ట్ చేయకూడదు ఇవన్నీ ఎందుకంటే మన నేచర్ ఇంత ఇస్తుంది మన నేచర్కి ఏమి ఇస్తున్నాం ఇవన్నీ మనం ఇస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎంత బాగుంటుంది వైబ్స్ సో మితంగా బ్యాలెన్స్లో ఉండవలసిన మనం అలా హార్మోనియస్గా పొందిగ్గా మనం అన్నిట్లో శృతులు ఎప్పుడైతే శృతులు మీరుతాయో మించుతాయో అక్కడ నుంచి డిజార్మనీ స్టార్ట్ అవుతుంది మనలో ఆ డిజార్మనీ నుంచి నెగిటివిటీ వస్తుంది నెగిటివిటీ వస్తుంది అవును ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పారు అయితే ఇప్పుడు మీరు మీ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ ని ఇంటర్నల్ వరల్డ్ ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు మీరు ఉండేదే ఒక చాలా ఎక్స్టర్నల్ ప్రొఫెషన్ పొద్దున లేస్తే ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడుతాం అద్దంలో ముందు నిలబడతాం ఎక్కడో ఒక మచ్చ కనిపిస్తుంది లేదు జుట్టు పలచబడిందని కనిపిస్తుంది లేదు అరే మనకి లాస్ట్ టైం కంటే ఒక చిన్నగా కొంచెం ఒక పావు గ్రామ్ వెయిట్ పెరిగిందా ఒక పావు కిలో వెయిట్ అని వెంటనే ఒక థాట్ ఏం వెళ్తుంది ఎస్పెషల్లీ పర్ఫార్మింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నేను సరిగ్గా లేను లేకపోతే ఓ మై గాడ్ ఏమనుకుంటారో ఏంటి ఇలా అయిపోయాను అని ఒక థాట్ చాలు టు పొల్యూట్ అవర్ మైండ్ యాక్చువల్లీ ఆ వ్యామోహం ఉండకూడదు 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 అదే చెప్తున్నా ఒకప్పుడు నాకు ఉండేది డెఫినెట్ గా వన్సేపు మొహం చూడకుండా పౌడర్ వేసుకోవడం క్రీమ్ పోయడం అని అందం అనేది ఉండాలి ఓకే మన ప్రొఫెషన్ కి కావాలి కానీ దాని మీద వ్యామోహం లేదు నాకు నిజంగా చెప్తాను ఫేస్ నేను అసలు ఫస్ట్ మార్నింగ్ లేవగానే లైట్ ఆన్ చేయను మీరు అన్నారు కదా అద్దంలో చూసుకుంటాను నేను మేకప్ వేసేంత వరకు నేను అద్దంలో నేను ఫేస్ నేను చూసుకోను బ్రష్ చేసేటప్పుడు కొంచెం అది అది కూడా లైట్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ చేసే ఉంటుంది బ్రష్ చేయడానికి కూడా లైట్స్ ఆఫ్ అనేది మీరు కరెక్ట్ పాయింట్ తీస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా వైబ్స్ తెలుసా మీకు మీరు అడిగి క్వశ్చన్స్ కూడా నాలో ఉన్న దీన్ని మీరు బయటకు లాగుతున్నారు సో ఆ వైబ్స్ ఉన్నాయి మన ఇద్దరులో అందుకే మీరు ఆ పాయింట్స్ ఇప్పుడు మీకు తెలిసి ఆ విషయం తెలియదు కదా తెలియదు తెలియదు అదే నేను లైట్స్ వేసుకోను ఎందుకంటే మార్నింగ్ లేవని అఫర్మేషన్ అనుకొని ఆ ఫ్రెష్ అప్ అయినంత వరకు నేను ఫేస్ లైట్స్ వేసి నా ఫేస్ చూసుకోను కానీ నాలు నేను లోపల అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను మంచి షాకింగ్ గా ఉంది నాకు ఇది క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే సో అది వ్యామోహం అండి అది ఎందుకంటే మరి ఎలా ఉన్నా నల్లగా ఉన్నా తెల్లగా ఉన్నా జుట్టు ఇదైపోయినా ఎలా అయిపోయినా దాన్ని అక్సెప్ట్ చేయాలి మనం దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ లవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్ అదే కదా నేను ఎలా ఉన్నా నేను అక్సెప్ట్ చేస్తా నేను ఒక మార్క్ ఉంది ఘాట్ ఓకే ఇక్కడ బ్లాక్ అయ్యే ఏదైనా వచ్చిందా ఓకే అక్సెప్ట్ చేయండి అక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు మీరు ఒక్క వైట్ హెయిర్ వచ్చింది ఆ బాయ్ స్కిన్ ఇక్కడ ఏమో ఇలా వచ్చింది నేను బాధపడటం స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు కదా ఎందుకు అక్సెప్ట్ చేయండి అక్సెప్ట్ చేయండి సో వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా ఉండాలి చెప్పాలి మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేవగానే ఫస్ట్ నేను ఫైవ్ మినిట్స్ విపక్షణ చేసే ముందే నేను చేశాను ఏంటంటే అఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఆ రోజు ఎంత బాగుంటుంది థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ నేను మంచిగా నిద్రపోయాను హ్యాపీగా పడుకున్నాను లేచాను ఈరోజు చేయాల్సిన పనులని మంచిగా చేయాలి అని ఒక స్మైలింగ్ ఫేస్తో లేస్తాను రైట్ సైడ్ లేవడం అనేది నేర్పించారు కాబట్టి రైట్ సైడ్ నుంచి లేచి అలా అనుకుంటూ వాష్రూమ్కి వెళ్ళాం అంత ఫ్రెష్ అప్ అయ్యేంత వరకు వాటర్ తాగి బ్రష్ చేసేంత వరకు నా మైండ్ లోపల జరుగుతుంటుంది అప్పుడు ఎన్నెన్నో థాట్స్ వస్తుంటాయి అవి ఏమన్నా ఉంటే కూడా మళ్ళీ వచ్చి రాస్తాను జనరల్ రాస్తాను ఈ పాయింట్ నాకు నచ్చిన పాయింట్స్ అప్పుడే వస్తాయి నాకు అవన్నీ కూర్చొని రాసేసి దాని తర్వాత నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయడమో అలా స్టార్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ పాజిటివ్ 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 అనుకుంటాను నేను ప్రతిరోజు ప్రతి తినే తిండి దగ్గర నుంచి నాకు ఇప్పుడు ఒక షూటింగ్లో ఒక ఒక డైలాగ్ చెప్పారు ప్రాంప్టింగ్ ఇచ్చారు ఎవరో డైలాగ్ నేర్పించారు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సీన్ని ఒక కెమెరామ్యాన్ డైరెక్టర్ ప్రతి అక్కడ వచ్చి కాఫీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు అందరికీ గ్రాటిఫైడ్ హ్యాపీగా ఉంటాను హ్యాపీనెస్ నేను చెప్తుంటేనే నాకు లోపల మొత్తం వైఫ్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు వింటుంటేనే ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఇంత పాసిబిలిటీ ఉంది మనం వదిలేసి చేయట్లేదా మనం అర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఇంత బాగా చేయొచ్చు కదా ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు కదా అని ఒక మూడు చా చూసే వాళ్ళకి అందరికీ కలుగుతుంది అవును ఒక డ్రైవర్ని చూసి స్మైల్ చేయాలి ఇవన్నీ ఎవరు నేర్పించేది కాదండి ఇదంతా ఏదో నేర్పించుకున్నట్టుగా కాదు లోపలే మన క్యారెక్టర్ అలా బిహేవ్ చేయాలి వచ్చి ప్రెసెంట్గా తిన్నావా అని అడిగి చూడండి ఒకసారి అది ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే ఆ గుర్తింపు అనేది ప్రతి మనిషికి
తీసుకోకూడదు జస్ట్ ఓకే వాళ్ళ థాట్ ఓకే బాగాలేదా ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేసుకోవాలా ఓకే అంటే అంటే ఫేస్ బాగాలేదని ఓకే కొంచెం డైట్ చేంజ్ చేసుకోవాలా అలా అలా తీసుకోండి అంటే అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి థాట్లో చెప్పినా మీరు దాంట్లో తీసుకునేది ఏంటి ఓకే నా ఫేస్ బాగాలేదా అంటే ఉండొచ్చేమో కదా ఉండొచ్చేమో కదా ఇది ఓ నిగ్గా నిజంగా రింకల్స్ ఏమైనా వచ్చింది అనుకుంటే స్కిన్ బాగాలేదా అంటే కెమెరాకి బాగుండాలి కాబట్టి సో అప్పుడు నేను మంచిగా మంచి హెల్తీ ఫుడ్ తింటాను ఇది ఈరోజు అని చెప్పుకోగలగాలి అసలు ఆ థాట్ అనేది నేను టోటల్ నాకు యూనివర్స్కి నేను చెప్పేది ప్రతి మనిషికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక్క సెకండ్ కూడా నెగిటివ్ థాట్ బ్యాడ్ థాట్ వద్దు ఎవరి గురించి వద్దు ఎవరి గురించి వద్దు హెల్ప్ అవుతుంది హెల్ప్ చేయండి అంతే హెల్ప్ చేయండి మన గురించి వద్దు ఎవరి గురించి ఎవరి గురించి వద్దు బ్యాడే వద్దు బ్యాడ్ అనేది వద్దు అదే తీసేయమంటున్నా మీరు అంటారు కదా ఏమన్నా మీకు తెలియ నమ్మరు మీ మొత్తం ఇప్పుడు నేను అలా ఉండడం వల్ల నాకే తెలుస్తుంది ఆయనకి ఇంకోటి పొగుడినా నేను తీసుకోను పొగుడినా అన్న కూడా నేను లోపలికి తీసుకోను ఇప్పుడు నేను బ్యాడ్ గురించి అదే అన్నా కదా రింకల్స్ ఫేస్ వచ్చి బాగాలేదు అన్నారంటే ఫీల్ అవుతారని నేను హ్యాపీగా అబ్బా మీరు ఏంటండి బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారంటే ఓకే థ్యాంక్ యూ అంతే దాన్ని నేను తీసుకోను అదే అంటే తీసుకోనంటే మరి ఏమి తీసుకోకుండా ఎలా ఉంటారంటే దాన్ని కూడా బ్యాలెన్స్గా తీసుకుంటాను అదే దానికి పొంగి పొంగి పొంగిడిపోతే నేను ఆయి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది నీకు నాకు అది లేదు ఇవన్నీ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పన ఇవన్నీ చెప్పడం ఈజీ ఇప్పుడు అందరూ వినేటప్పుడు వినేంత వరకు ఆహా నేను రేపటి నుంచి ఇలా ఉంటానంటారు ఈ ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత వాళ్ళు అలా ఉండలేరు ఎందుకు తెలుసా వాళ్ళ లోపల ఇన్వర్ట్ దానికి సపోర్ట్ వచ్చి ఒక వెపన్ వచ్చి మెడిటేషన్ కావాలి అంటే నేను లోపల ఇది తీసుకెళ్ళాలి ఈ మెంటాలిటీ క్యారెక్టర్ని లోపల తీసుకెళ్ళాలంటే నాకు సపోర్ట్ వచ్చి ఒక వెపన్ వచ్చి మెడిటేషన్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ని నేను దీనికి ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ చేసినప్పుడే నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళి అది నా క్యారెక్టర్గా బయటకు వస్తుంది తర్వాత నేను లేకుండా నటించడం అవుతుంది కదా అవును నటించడం కోర్ లెవెల్లో రావాలి కోర్ లెవెల్లో రావాలి కోర్ లెవెల్ మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలి కోర్ లెవెల్ థాట్ అండి ఫస్ట్ మీ మెడిటేషన్ పక్కన పెడతాం ఫస్ట్ మెడిటేషన్ కూడా నేను చెప్తాను ఫస్ట్ కోర్ లెవెల్ మీరు ఫీల్ అవ్వడమే మెడిటేషన్ అంటే మీరు ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉంటూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇదంతా అనే అనిత్య అని అనుకోవడమే విపర్శనలో చెప్తే విపర్శన కాకుండా మెడిటేషన్లో కూడా ఏం చెప్తున్నారు అబ్జర్వ్ ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉండు ఎందుకంటే పాజిటివ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది మరి మీకు పాజిటివే వస్తాయా రావు నెగిటివే ఫస్ట్ వస్తాయి పాజిటివ్ ఏం జరిగింది నెగిటివ్లు అంతా ఫస్ట్ కూడా రెడీగా వస్తాయి టక 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 అని వస్తాయి అప్పుడు మీరు దాన్ని మార్చుకొని ఓకే నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాను అని పాజిటివ్కి షిఫ్ట్ చేసి దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఫ్యూచర్ గురించి ఏం జరుగుతుందో ఏం జరుగుతుందో అంటే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఏం తెలియదో తెలియదు మనకు సో అది వద్దు సో ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉండని ఏ మెడిటేషన్ అన్నా చెప్పేది ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉండమని ఏ ఏది తీసుకున్నా అదే చెప్తారు సో ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉంటూ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ బిహేవియర్ని మార్చుకోవాలి నేను ఈ నేచర్కి మంచే ఇస్తాను మంచే చేసుకుంటాను ఏది నేను చెడుగా భావించడం చెడుగా ఒక థాట్ కూడా క్రియేట్ చేయను ఫస్ట్ థాట్ క్రియేట్ చేయకండి థాట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ థాట్ అనేది ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ క్రియేట్ చేస్తారో మీ భావన మారిపోతుంది దాని సంబంధించిన మెంటాలిటీ మారిపోతుంది భావన మంచిగా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను మారుతున్నప్పుడు కూడా ఎక్కడన్నా ఒక్క నెగిటివ్ కూడా రాదు నెగిటివ్ విషయం చెప్పేటప్పుడు కూడా భావన మార మారకూడదు భావన మంచిగానే ఉండాలి అలా మారినప్పుడు ఆ ఎమోషన్స్ కూడా పాజిటివ్ వేలా ఉంటే మీరు హై ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉంటారు ఫస్ట్ పాయింట్ ది ఈ మూమెంట్లో మీరు మెడిటేషన్ చేయండి మెడిటేషన్ అంటే మీకు సింపుల్ మెడిటేషన్ ఈరోజు నేర్పిస్తా విపక్షం అనేది చాలా డీప్ అండి అది అక్కడ వెళ్ళే నేర్చుకోవాలి అది చెప్పకూడదు బయటకి రైట్ అది ఎందుకంటే అది చాలా కష్టమైన సాధన నేను చెప్పినంత మాత్రానికి వచ్చేది కాదు జస్ట్ సింపుల్ మెడిటేషన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇక్కడ మీరు బ్రెత్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ చేస్తారా ఇప్పుడు అది మీరు మెడిటేషన్ కావాలని మీకు హిప్నోసిస్ హీలింగ్ కావాలా హీలింగ్ కావాలా హీలింగ్ చేసుకుందాం హీలింగ్ చేద్దామా హీలింగ్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది పర్లేదా మీరు చేయగలరా చేద్దాం తప్పకుండా అంటే ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల కోసం ట్వంటీ మినిట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా మీరు నేను మీ దగ్గర నేర్చుకుని చేస్తాను ఓకే బట్ ఇప్పుడు మనకి టెక్నిక్ మొదలు పెడితే మీరు వీ కెన్ కంటిన్యూ అవర్ ఇంటర్వ్యూ ఇఫ్ దట్స్ ఓకే విత్ యూ ఓకే అంటే ట్వంటీ మినిట్స్ చేసి మెడిటేషన్ చేసి మనం కంటిన్యూ చేద్దామా ఇంటర్వ్యూ అర్థం కాదా ట్వంటీ మినిట్స్ ఇప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నాం కాబట్టి ట్వంటీ మినిట్స్ మనం ఇప్పుడు చేయొద్దు చేయొద్దు ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ మొదలు పెట్టించి టెక్నిక్ నేర్పించి ఒక కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ లో మనం విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ కాన్వర్సేషన్ ఓకే టూ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టు ఆన్స్ దెన్ వీ కెన్ మెడిటేట్
మీ నోస్ కింద నిప్స్ పైన ఉన్న ఆ చిన్న ప్లేస్ ఉంది కదా అక్కడ మాత్రమే బ్రీత్ ఎలా వెళ్తుంది ఎలా వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ టచ్ అవ్వాలి బ్రీత్ ఆ నోస్ లోపలికి బ్రీత్ వెళ్తుంది అలా స్లోగా అవుట్ బయటకు వస్తుంది జస్ట్ ఆ ప్లేస్ మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి థాట్స్ వస్తుంది పోతుంది దాన్ని పట్టించుకోవద్దు ఆ బ్రెత్ టచ్ అవుతూ వెళ్తుంది మీకు దాన్ని మాత్రమే చూస్తూ ఉండండి ముక్కు లోపల ఏ రంధ్రం నుంచి వెళ్తుంది లెఫ్టా రైటా అది కూడా చూడవచ్చు ఆ నాజల్ ఆ బ్రెత్ టచ్ అయ్యేది చూడండి ఆ శ్వాస ఎంత వేడిగా తగులుతుంది అక్కడ వెచ్చగా తగులుతుంది అది ఫీల్ అవ్వండి ఓకే ఇది వచ్చి ఆనాపాన ఇది ఇది మీకు ఇప్పుడు కాదు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్న కొద్దీ ఒక విషయం చెప్తాను ఇది వితౌట్ థాట్ వన్ మినిట్ చేయగలిగితే ఆ వన్ అవర్లో నాకు ఒక్కోసారి కష్టం వన్ అవర్ మెడిటేషన్లో ఈ ఈ ప్లేస్ మాత్రం ఆ బ్రేత్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అక్కడ టచ్ అవుతున్నాయి కదా అది ఇక్కడ నుంచి వస్తూ ఇక్కడ ఒక చిన్న డాట్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఆ బ్రేత్ అలా టచ్ అయ్యి వెళ్తుంది అనమాట అది వితౌట్ థాట్ చేయమంటారు అది అది అవ్వడానికి నాకు నిన్న హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది వన్ మినిట్ వితౌట్ థాట్ అంటే థాట్స్ అంత సాధన అవుతుంది ఒక్కోసారి అంటే ఒక్కోసారి ఇట్స్ మూడ్ ఈరోజు మంచి టైం బాగుంది ఈరోజు మంచిగా ప్రజెంట్గా అవుతుంది నేను రేపొద్దున ఏదైనా స్ట్రెస్ ఉంటే వన్ మినిట్ చేయడానికి నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది వన్ మినిట్ వితౌట్ ఎనీ థాట్స్ ఓన్లీ బ్రెత్ మీద వెళ్ళాలి అంటే దీనికి సమాధి స్థితి అంటారు విపక్షణలో సమాధి స్థితి అంటే మొత్తం బాడీ ఎంత ఏమండదు జస్ట్ బ్రీత్ తప్ప బ్రీత్ కూడా ఒక ఒక స్ట్రింగ్ లాగా వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఏ ఫస్ట్ అయితే ఏ నాసల నుంచి వస్తుంది ఏ నాసల నుంచి వెళ్తుంది చూడమంటారు లెఫ్ట్ వెళ్తుందా రైట్ వస్తుంది అనేసి తర్వాత తర్వాత షార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్ని ఇక్కడ ఇక్కడ చేసి జస్ట్ ఒక డాట్ లాగా ఒక స్ట్రింగ్ లాగా వెళ్తుంది అనమాట అది తెలుస్తుంది అది తెలియడానికి ఎన్నో రోజులు టూ త్రీ డేస్ పడుతుంది మనకు ఆనాపాన అంటే అంటే అన్ని రోజులకి మీకు అది కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది పెరిగి దాని సమాధి స్థితి అంటారు సమాధి స్థితి అయిన తర్వాతే విపక్షణ ఇస్తారు అందుకని ఇది ఇది మాత్రం సింపుల్గా నేను చెప్పాను ఇది ఇది జస్ట్ మెడిటేషన్ ఎవరైనా చేయొచ్చు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ కూర్చోవడం అంతే ఏమీ లేదు హాయిగా అందుబాటులో ఉండే బ్యూటిఫుల్ జ్ఞానం ఇది అయితే యమున ఈ మధ్య ఈ కాంటెక్స్ట్లో స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్ కాంటెక్స్ట్లో ఈ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు కర్మలు కర్మ బంధాలు ఇవన్నీ ఎక్కువ వింటున్నాం అసలు ఇస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ నో మనకు వాళ్ళతో ఏం కర్మ బంధం ఉందో మనం అందుకే పడుతున్నావేమో ఈ కష్టము జన్మలో నేను ఎవరినో కష్టపడ్డాను అందుకే నాకు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇలా కష్టపడుతున్నా ఇవి అవసరమా అవసరం లేదు అంటే ఉంది బట్ మనకు వద్దు అంత డీప్ ఎందుకు మనము ప్రాక్టికల్ గా ఈ లైఫ్ చూద్దాం చాలు నేను అదే ఎప్పుడు చెప్తున్నాను ఉంది అది డీప్ గా వెళ్తుంటే సబ్జెక్ట్ ఎక్కడో ఎక్కడికో వెళ్తుంది మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూద్దాం ఇంకొకటి చెప్పన మీరు ఏం అవ్వనేది థాట్ మీలో మీలోనే క్రియేట్ అయి ఉంటుంది అంతే మీ ఫ్యూచర్ మీరే క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఎగ్జాంపుల్కి చిన్న కర్మ ఎలా ఉన్నా కూడా కర్మ అనుభవిస్తుంటారు బట్ అది కాకుండా కూడా థాట్ మీరు ఏం క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని బట్టి మీ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది కర్మ అనేది డెఫినెట్ గా నడుస్తుంది కర్మ అనేది మనం ఏదో చేసి ఉంటాము దానికి ఫలితమే ఉంటుంది లైఫ్ లో అది ఒక టాపిక్ ఉంది బట్ ఏంటంటే మనం ఈ జన్మ మాత్రం చూద్దాం పూర్వజన్మ అంతా మనకు వద్దు అంతంతా నాకు దీని మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నీకు ఇది ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ జన్మకి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ కర్మ మంచి చేద్దాం అంత చాలు అంతే కోరుకుంటున్నాను బట్ మీరు క్రియేట్ చేసింది మీరు అవుతున్నారు మీ ఫ్యూచర్ మీరే క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఎవరు క్రియేట్ చేయలేదు ఎందుకంటే మనం ఒకటి ఒక ఒక ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకొని ఉంటాం ఎగ్జాంపుల్కి నేను నేనే చెప్తాను అమ్మ నేను వెళ్ళి సీరియల్ చేయాలనుకున్నాను కానీ సీరియల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను సినిమా చేయాలని కోరుకుని ఉండొచ్చు కదా ఈ థాట్ నాకే వచ్చింది నేను ఎందుకు సినిమా చేయాలని కోరుకోలేదు ఎందుకు సీరియల్ చేయాలని కోరుకున్నాను నాకు సీరియల్ కంఫర్ట్ కాబట్టి సో నేను కోరుకుంది నా నా థాట్ నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేశాను అదే వచ్చింది నాకు డ్యాన్స్ చేయాలని అనుకున్నాను వెళ్ళి దుబాయ్లో ఇదే ఈటీవీ ప్రోగ్రాంలో దుబాయ్లో డ్యాన్స్ చేశాను అంతే కోరుకున్నాను స్టేజ్ మీద డ్యాన్స్ చేయాలి సో నేను మన థాటే మనకు మన ఫ్యూచర్ అండి మీరు ఈ రోజున నాకు ఇది కావాలి అని కోరుకొని మేనిఫెస్టేషన్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది అది కోర్ లెవెల్లో కోరుకోవాలి మీరు కోర్ లెవెల్ అనుకోవాలి ఇదే అనేసి బయట చెప్పడం కాదు లోపల ఏదైతే మీరు ఒక చిన్న డౌట్ పెట్టుకుని అవ్వదు నా ఫ్యూచర్ మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోండి ఎవరికైనా చెప్తాను ఇది నాకు ఇది కావాలి అని కోరుకుంటే అదే వస్తుంది కాన
మన వైబ్రేటరీ ఫ్రీక్వెన్సీ అది తగిన స్థాయిలో ఉండాలి లేకపోతే మన కింద నూతిలో ఉన్నాం అనుకోండి డల్ లో ఫీలింగ్ లో ఉంటే కోరుకో నీకేం కావాలో కోరుకో అంటే రాదు అది కాబట్టి దానికి ఈ టెక్నిక్స్ అండ్ టూల్స్ అవసరం అంటే పాజిటివిటీ మెంటల్ ఫిట్నెస్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మెడిటేషన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే డిస్టెన్సింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద వచ్చినప్పుడే ఇవన్నీ జరుగుతాయి అది అవన్నీ జరుగుతాయి అంటే మీరు అంత స్ట్రాంగ్ గా కోరుకోవాలి అంటే కోర్ లెవెల్ లో నాకు ఇది కావాలి అంటే ఎలా అంటారంటే ఇప్పుడు ఏమంటారు ఇప్పుడు నువ్వు మీరు పట్టుకుంటారని నేను దూకేస్తాను అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి నేచర్ మీద నేచర్ మీతో అంత కనెక్టివిటీ ఉండాలి నువ్వు పట్టుకుంటావు నేను దూకేస్తాను అనే నమ్మకం ఎంత ఉంటుందంటే అంత నమ్మకం నేచర్తో ఉండాలి అప్పుడే అవుతుంది మీరు అవుతుందేమో చూద్దామా అంటే అయిపోయింది అంటే మనకి గ్రేట్ మిరకల్స్ మాస్టర్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఆ కనెక్టివిటీ ఉండబట్టి ఆ మిరకల్స్ గురించి వింటాం అది మానవ మాతలకు చూస్తే పిచ్చని కొంతమంది అనుకుంటారు భ్రమలను కొంతమంది అనుకుంటారు దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ ఐమ్ సేయింగ్ దట్స్ హౌ దే మేనిఫెస్టెడ్ ఆల్ దోస్ యాక్చువల్లీ నేను విపక్షణ అనేది ఎలా వచ్చిందో నా లైఫ్ లో కూడా నేను చెప్పనా నాకు రొటీన్ మాట్లాడటం ఫ్రెండ్స్ బంధువులు నచ్చేది కాదు అబ్బా వాళ్ళు వెళ్తే ఏముంది ఆ చీర గురించో నాగల గురించో వాళ్ళు ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది ఇవే మాడతారు కదా కొత్తగా ఏం లేదు యూనిక్గా లేదు అని అవాయిడ్ చేసేదాన్ని సో నాకేదో కొత్తగా ఉండాలి కొత్తగా ఆలోచన థాట్ ఉండే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి ఇలా అనుకుంటే నాకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది విపక్షణ నేను ఇప్పుడు అన్ని ఆలోచిస్తే నేను నిజంగా ఇదే కోరుకుంది నాకు సంఘం జీవి కావాలి సంఘజీవినే కానీ అక్కడ పాజిటివిటీనే ఎక్కువ ఉండాలి అంటే నాకు విపక్షణలో ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్ అవుతున్నారు ఇంతమంది గురువులు కలుస్తుంటా నేను టీచర్స్ కలుస్తాను సో నా వైబ్రేషన్కి అది కరెక్ట్గా ఉంది నాకు మ్యాచ్ అయ్యింది మేము టాపిక్ మాట్లాడితే ఇదే మాట్లాడతాను ఇది వచ్చి వేరే వాళ్ళతో నేను మాట్లాడలేను కదా సో నాకు అది నచ్చదు కాబట్టి ఇది కావాలని కోరుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఇది వచ్చింది నేను ఇది కాకుండా నేను నాకు ఇలాంటి బంధువులు ఉండాలి ఒక స్టేటస్ మెయింటైన్ చేయాలి ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాలి ఒక కిట్టీ పార్టీ వెళ్ళాలి నేను కోరుకొని ఉంటే అది వచ్చి ఉండేది అది నేను కోరుకోకుండా దీనికి వచ్చాను నాకు ఇది కావాలి సో అందుకని ఎవరికైనా చెప్పేది మీ థాట్ మీ ఫ్యూచర్ మీరు ఏం ఆలోచిస్తే అదే జరుగుతుంది అమ్మో ఇలా అవుతుందేమో అనుకుంటే అదే అవుతుంది అసలు అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది చాలా వెరీ వెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అయితే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మన ఫిజికల్ బాడీ కూడా మనకు వెహికల్ కాబట్టి మీరు ఇంత ఫిట్గా ఎలా ఉంటారు ఏం చేస్తారు వాట్ యూ డూ ఫర్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది పెద్దగా నేను ఎక్సైజ్ చేయను అంత చాలా తక్కువ హాఫ్ అన్ అవర్ పెడతాను ఒక రోజు అది కూడా పెట్టాను టాక్సిన్స్ ఉండవు బాడీలో కానీ ఉండదు అది ఉండదు డైట్ బాగా చేస్తాను డైట్ అనేది ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ వెజిటేరియన్ కాబట్టి నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలోనే అన్నీ తింటాను ఎలా అంటే ఈ మధ్య తెలుసుకున్నాను కొంచెం డాక్టర్స్ వీళ్ళు చెప్పడం విని నేను అది స్టార్ట్ చేశాను ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంది అనుకోండి ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలోనే ఒక ఇది టోఫు కానీ పన్నీర్ లాంటిది ఒక ప్రోటీన్ కోసం అది తర్వాత వెజిటబుల్స్ కలుపుతాను అంటే ప్లేట్లోకి అన్నీ ఉండాలన్నమాట కాప్స్ తక్కువ చాలా తక్కువ తిని ఇది తిని మళ్ళీ పెరుగుతో రైతా చేసుకుని అది తింటాను సోర్ క్రాటర్ నోటి దొరుకుతుంది అది కూడా మంచిది ప్రోబయోటిక్ సో అది కూడా కలిపేస్తా రైతాలో కలిపేసి తినేసి ఫుల్ మీల్ అనమాట ఆ ఫుల్ మీల్ తినేసేటప్పటికి నాకు మొత్తం బాడీ కావాల్స్ అంతా వచ్చేస్తుంది కాఫ్స్ తక్కువ కాబట్టి నేను లావ్ అవ్వట్లేదు కానీ ఎక్సైజ్ విషయంలో కొంచెం తక్కువ నేను అవసరం లేదు అసలు చేయాలి లేదు లేదు కంపల్సరీ చేయాలి దానికి టైం కేటాయిస్తాను బట్ మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు నాకు గుర్తు అర్లీ మార్నింగ్ లేస్తారు కదా మీరు లేదు మెడిటేషన్ కోసం లేస్తాను కానీ ఎక్సైజ్ అనగానే కొంచెం బద్దకిస్తున్నాను అది మనం చేయాలి నెక్స్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేస్తారు ఏమన్నా పర్ మంత్ పర్ మంత్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అయితే నేను విపక్షణకి వెళ్ళాలి కాబట్టి వాళ్ళు బ్యాకప్ ఉండాలి అంటున్నారు కాబట్టి నేను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ డేస్ వర్క్ చేస్తున్నాను అబ్బా బాబా ట్వంటీ నైన్ డేస్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను సో విపక్షణ కోసం అలా దాచుకుంటున్నారు దాచుకొని ఆ డేట్స్ అంతా పెట్టుకొని నేను విపక్షణకి వెళ్ళడము నెక్స్ట్ సేవ చేయాలి టూ టెన్ డేస్ కోర్స్ అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ అండి ఈ ఇంటర్వ్యూ వల్ల చాలా మంది విపక్షణకు వచ్చారు చాలా మంది చాలా మంది ఫోన్ అక్కడ మొత్తం చెప్పేశారు మీ ఇంటర్వ్యూ చూసే మేము వచ్చామా మీ ఇంటర్వ్యూ చూసే వచ్చాము విపక్షణ కానీ చాలా మంది అక్కడ చెప్పేసి పబ్లిసిటీ అయింది అక్కడ అంతా అందరు వెళ్తున్నారు అది చెప్పండి చాలా డీప్ క్లెన్సింగ్ ప్రాసెస్ ఐ థింక్ అవకాశం వచ్చిన వాళ్ళందరూ ధన్యులు నిజంగా ఫర్ దోస్ హూ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు గో పది రోజులు ఫోన్ లేకుండా ఏమీ లేకుండా అని చెప్పి ఇప్పుడు మా అమ్మాయి వెళ్ళింది సెకండ్ కోర్స్ బా మరి అమ్మ అమ్మ వెళ్ళినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ బిడ్డకు కూడా అదే వస్తుంది అదే వచ్చింది తనకు కూడ
ఎవరిని బ్లేమ్ చేయకూడదు ఇంకో ఇంకొకటి హిప్నోటిజం అంటే చాలామంది రాంగ్ అనుకోండి అదొకటి చెప్పాలి హిప్నోటిజం అంటే రిలాక్సేషన్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ హిప్నోథెరపీ అంటారు అంటే మన లోపల ఉన్న పెయిన్ హీల్ చేయడమే హిప్నోటిజం అది చాలామంది నేను ఇప్పుడు ఊరికి చూద్దామని టైప్ చేశాను నేను ఒకరిని ఫాలో అవుతాను చూస్తే హిప్నోటిజం అంటే మాట మంత్రం మాయ మాయ పడిపోవడం ఏమో చూపిస్తున్నారు అది కాదు ఇది సైన్స్ ఇది సైన్స్ వచ్చి మన ఇండియాలో వచ్చి టూ థౌసండ్ త్రీ నుంచి నవంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ నా బర్త్డే రోజున ఇండియాలో ప్రూవ్ అని అయింది ఇది హిప్నోటిజం చేయొచ్చు కోర్స్ అనేసి సో అందరూ సైకాలజిస్ట్ చేస్తున్న హిప్నోటిజమే దాన్ని వాళ్ళు విజువలైజేషన్ చేయడం అని చెప్తున్నారు రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ అని చెప్తున్నారు దిట్ ఈస్ హిప్నో ఇది హిప్నోసిస్ అది టెక్నిక్ అది నెక్స్ట్ టైం చేద్దాం అది అది ఎందుకంటే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటే అదేమవుతుంటే అందరికీ యూజ్ అవుతుంది ఆ రికార్డ్ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఓన్గా చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆ రికార్డ్తో వాళ్ళు హిప్నోటిజం చేసుకోవచ్చు సెల్ఫ్ హిప్నోసిస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట హీల్ చేయడమే హిప్నోటిజం అంటే ఏంటంటే మీ బాడీ మొత్తం రిలాక్స్ చేసి మీ లోపల ఏదో ఒక పెయిన్ కానీ లేకుంటే ఒక కోర్ లెవెల్ ఏదో ఒక అచీవ్ చేసుకోవాలని గోల్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బయట తీసుకురావడం అది తీసుకొచ్చినప్పుడు మీకు తెలియకుండా సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి అది వెళ్తుంది మీకు తెలియకుండా అది అచీవ్ చేస్తారనమాట మీ ఆ పెయిన్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో అది ఏమన్నా మామూలుగా ఇది చాలా బాగుంది బ్యూటిఫుల్గా మామూలుగా మనం మెడిటేషన్ చేయడానికి మీరు చెప్పే ఇది సరౌండింగ్స్ మంచిగా చాలా మంది అగరబత్తి పెట్టుకుంటారు కొంతమంది ఉప్పు నీళ్ళతో స్నానం చేస్తారు కొంతమంది క్రిస్టల్స్ పెట్టుకుంటారు ఇవన్నీ ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతాయని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ మీరు నమ్ముతారు అంతే ఒక సపోర్ట్ అంతే యాక్చువల్లీ సపోర్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అగరబత్తి పెట్టుకోగానే మీకు తెలియకుండా ఏమంటే భక్తి ఏర్పడుతుంది ఆ స్మెల్కి ఆ దీనికి మీకు భక్తి వస్తుంది ఆ రావడానికి కోసం అది క్రే అది అంతా ఏమీ లేవు అవసరం లేదండి లైఫ్ చాలా సింపుల్ లైఫ్ చాలా చాలా సింపుల్ అంటే జస్ట్ మీరు కూర్చొని మీ మీలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయడం అది అనిత్యం తెలుసుకోవడం అది సాధన చేసుకుంటే అంతే చాలు ఏ దీపం పెట్టక్కర్లే ఏ దండం పెట్టక్కర్లేదు ఏమి చేయకర్లేదు దేవుడు మీలోనే ఉన్నారు దేవుడిని మీరు ఫాలో అవ్వండి దేవుడికి వెళ్ళి మీరు కొబ్బరిగా కొట్టేసి నాకు అన్నీ ఇవ్వు అని అంటే కాదు మీరు మీరు సాధించుకోండి ఆయన సపోర్ట్ ఉన్నారు అనుకోండి మీలో ఉన్నారు అనుకోండి దేవుడు అంతేగాని ఆయన లక్షణాలు మనలో తెచ్చుకోవాలి అంతవరకే సో కాబట్టి అవంతా ఇది అవసరం లేదు ఒక వైబ్రేషన్స్ కోసం సాల్ట్ వాటర్ స్నానం చేయడం అనేది ఒక వైబ్ ఒక నెగిటివిటీ పోతుంది అలాంటివి నమ్ముదాం ఎందుకంటే పూర్వీకులు అన్నీ చేసుకుని వచ్చినారు కదా అవన్నీ నమ్మకుండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి దానికి ఒక రీజన్ ఉంది సో అది నమ్మదాం అది చేద్దాం ఇంకా సీరియస్ టాపిక్ ఇది చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి ఈ బొట్టు పెట్టుకోవడము బ్యాంగిల్స్ వేసుకోవడానికి ఏం చెప్పారు మన వాళ్ళు అంతా ఇక్కడ అంతా ఇది వేసుకుంటే యూట్రస్కి మంచిది డెలివరీకి మంచిది ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఇంకొక వైబ్స్ ఉంది అవన్నీ చెప్పారు కదా అగ్ని చక్రం అని ఇవంతా అవుటర్ అవుటర్ అండి ఇదంతా అవుటర్ ఇది కాకుండా లోపల ఉన్న చక్రాసు ఉన్నాయి కదా చక్రాసు ఉన్నాయి కదా దాన్ని మనం విత్ మెడిటేషన్తో ఒక మంచి ఆరాతో మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఏం అక్కర్లేదు మీరు జస్ట్ ఒక వైట్ క్లాత్ ఒక ఆరెంజ్ బాటిల్ వేసుకుని తిరగచ్చు ఎందుకంటే ఇవంతా తర్వాత వచ్చింది అంటే ముందు లేదు ఆ కాలంలో అంటే ఒక తాళి అనేది ఈ బొట్టు ఈ అవన్నీ ఎందుకు పెట్టారంటే ఒక లక్షణం అనేది వాళ్ళకి ఒక రెస్పెక్ట్ వస్తుంది దాని మీద ఒక డిసిప్లిన్గా ఉంటారు అనే దానికోసం ఇవన్నీ వచ్చింది కానీ మన కోర్ లెవెల్ అవంతా లేదు ఓన్లీ మన చక్రాస్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడమే ఒక మెడిటేషన్తో అవన్నీ జరుగుతుంది అంటే మనం బేసికలీ వేరే ఎనర్జీ బాడీ అని తెలుసుకోవడం ఆ ఎనర్జెటిక్ బాడీని ఎనర్జీ బాడీని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం చేసుకోవడం ఎక్స్టర్నల్ గా సరే ప్రాపంచికంగా లౌకికంగా సమాజ పరిధిలో కొన్ని కట్టుబాట్లు ఉంటాయి ఉట్టు పెట్టుకుంటాం గాజులు వేసుకుంటాం మంచివి ఆ సంప్రదాయం ఆ సంప్రదాయం పాటించడం తప్పు లేదు కదా కానీ దాని మీదే ఫోకస్ కాకుండా యాక్చువల్ విషయం ఇది అని తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి మనం అందరూ కొబ్బరిగా కొట్టి దండం పెట్టేసి ప్రదర్శన చేసేసేంత మాత్రానికి దేవుడు మంచిది చేస్తాడని కాదు మీ లోపల కోర్ లెవెల్లో మీరు మంచి చేయండి మంచి కోరుకోండి నేచర్ ఇస్తుంది మంచి చేయాలి ఎవ్రీ మూమెంట్ మంచి చేయాలి అప్పుడు దేవు దేవుడు దండం పెట్టక్కర్లేదు నేను ఏ పూజ చేయలేదు అలా చేయకూడదు అని కాదు కదా టైం ఉంటే చేస్తా లేదంటే ట్వంటీ నైన్ డేస్ షూటింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను చేయలేను నా ఎనర్జీ అంతా నేను వర్క్ పెట్టాలి సో అలాంటప్పుడు దేవుడు ఏమో ఇది చేయరు నేను ఏ దేవుడని నమ్ముతానండి మీరు అమ్మ ఈరోజు మసీద్ నుంచి అలా పాట అది ప్రేయర్ వస్తుంటే నేను వింటున్నా భక్తిగా వింటున్నా అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ అక్సెప్ట్ చేయాలి నేను చర్చ్కి వెళ్ళాను ఫారెన్లో ఎక్కడ చర్చ్ కనిపించినా ఆ ప్లెజెంట్ ఆ మ్యూజిక్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కొన్ని చోట్ల ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్లో కూడా ఉంది అది నాకు చాలా ఇష్టం అలాగని ఇది భగవద్గీత చూస్తా కృష్ణుడిని నమ్ముతా టోటల
అంటారు ఒక సూఫీ ఫాలోవర్ అండ్ జస్ట్ ఊరికే ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కేవలం గోడలు కట్టుకుంటారు కానీ నిజంగా అందులో లీనం అయిపోయే వాళ్ళు మంతని నిర్మిస్తారట ఎస్ చాలా చాలా మీరు నాకే కనిపిస్తుంది చాలా చేంజ్ అయ్యారు మీరు లాస్ట్ టైం ఇంత క్లారిటీ వచ్చింది యూనో అండ్ యూ హ్యావ్ రియలీ ఐ డోంట్ నో మీకు మీకు లోపల మీ అనుభూతిని ఎవరు మీరు తప్ప ఎవరు తెలుసుకోలేరు కానీ దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ కాన్వర్సేషన్ అసలు ఫర్ వన్స్ ఎలాగో నవరాత్రి టైంలో మీరు ఇలా వచ్చి మంచి మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని పంచుకున్నారు సో ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా ఎదుర్కొని పులిలాగా నిలబడాలి దుర్గాలాగా నిలబడాలి అదే చెప్తాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ నేను చెప్పింది ఒక కోర్ లెవెల్లో మన క్యారెక్టర్ గురించి కానీ ప్రపంచం మీరు చెప్పిన నెగిటివిటీ పాజిటివ్ రెండు ఉన్నాయి కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్గా నిలబడాలి ఏది వచ్చినా ఎదుర్కొందాము నిలబడితేనే ఒక ఆడది ఇంట్లో లైఫ్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం బాగుంటుంది పోరాటం బయట చేయాలా మౌన పోరాటం చేయాలా ఇది ఫైనల్ క్వశ్చన్ మౌన పోరాటం అనేది మనం లోపల చేసుకుంటే మనకు స్ట్రాంగ్ మేము స్ట్రాంగ్గా ఉంటాము బట్ బయట పోరాటం వచ్చినప్పుడు ఎదిరించి కత్తి పట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి అంటే కత్తి లాంటి మాటలు ఒక ఇది స్కిల్స్ పెంచుకోవాలి అంతే మెయిన్ వచ్చి ఒక లేడీస్కి నేను చెప్పేది ఫైనాన్షియల్గా ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి అదే ఎంత ఉన్నా కూడా ఏమి చేసినా వాళ్ళు ఏమంటారు నేను ఎప్పుడు ఇది కూడా అంతే నేను ఎప్పుడు ఇలా ఉండకూడదు అని అదే ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండాలని కోరుకున్నాను అలా ప్రతి ఆడది ఉండగలగాలి ఎందుకంటే ఇండిపెండెంట్గా ఉంటే తను డెఫినెట్గా ఇటు హస్బెండ్ని అత్త మామని ఇలా అమ్మ నాన్నని పిల్లల్ని అందరినీ చూసుకోగలరు ఆ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు వీక్గా ఉండకూడదు ఎప్పుడు అదే నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటాను ఎవరికైనా అదే చెప్తాను ఎంత బ్యూటిఫుల్ చెప్పారు ఇంతకీ దసరా పండుగ మీ ఇంట్లో ఎలా చేస్తారు చెప్పాను కదండి ఇప్పుడే మెడిటేషన్ వంట చేస్తాను అవన్నీ చేస్తాను పర్టికులర్గా ఓకే అమ్మవారు అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ ఒక దండం పెట్టుకుంటా మనసులో మెడిటేషన్తోనే యూనివర్స్కి అన్నీ ఇస్తాను ఇప్పుడు పితృపక్షం వచ్చింది కదా అప్పుడు కూడా నేను యూనివర్ మెడిటేషన్తోనే మా అత్త మామ ఎవరెవరు ఉన్నారు నాకు ఎవరెవరు గుర్తొచ్చారు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ఎక్కడున్నా వాళ్ళ సోల్ బాగుండాలి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి అని కోరుకున్నా దానికి మించింది ఇంకేం అవసరం లేదు ఏ మనం ఇది చేయకర్లా అంటే ఇది చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ అంటే దేవుడు అదే చాలా భక్తి ఎక్కువైన తర్వాత దేవుడు విగ్రహం అక్కర్లేదు మనసులో అనుకుంటే విగ్రహం వచ్చేస్తుంది కదా ఆ టైప్లో నేను మొన్న పితృపక్షం టైం రోజున మొత్తం అందరికీ మా అమ్మ నాన్నకి అందరికీ ఇచ్చాను అనమాట అది ఎక్కడున్నా సోల్ హ్యాపీగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం ఏడకూడదండి మనం ఏడిస్తే వాళ్ళకి అది తగులుతుంది అంటారు అందుకని ఎప్పుడూ వాళ్ళు పాజిటివ్ వేలో వాళ్ళకి అన్నీ పంపిస్తూ ఉండాలి మంచి పంపించాలి ఉన్న వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి అందరికీ అన్ని సోల్ బాగుండాలి అని మనం కోరుకోవాలి ఎవ్రీడే ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఏమన్నా మీరు ఏమైనా పోయాక ఎక్కడికి వెళ్తామని తెలియదు నాకు కానీ ఐఎమ్ రెడీ టు డై అంటే ఎలా అంటే అలా కాదు అదే కదా లైఫ్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వకండి అంటే అంటే ఎలాగంటే ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు షూటింగ్ చేస్తున్నా ఇల్లు అన్నిటి మీద మనకు అటాచ్మెంట్ పిల్లలు అంతా ఉంటుంది కానీ మనం ఎలా ఉండాలంటే దాన్ని వదిలేసి పోవాల్సింది అది దాన్ని మనం అక్సెప్ట్ చేయాలి మనం అదే అక్సెప్ట్ చేయాలి అంటిటాచ్గా ఉండాలి అంటిటాచ్గా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా మెడిటేషన్ చేసిన కొద్దీ నేను అంటిటాచ్గా ఉన్నాను అరే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే అదే ఎలా లా ఆఫ్ ఇది కాదు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లాగా ఆర్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కాదు ఆర్ట్ ఆఫ్ డైవ్ కూడా నేర్చుకోవాలి అది బ్యూటిఫుల్ ఆర్ట్ ఆఫ్ డైవ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రశాంతంగా ప్రశాంతంగా అన్నీ అక్సెప్ట్ చేస్తూ దీని మీద అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నప్పుడే మనకు బాధలు ఏడుపులు దుఃఖాలు ఉంటాయి అని వదిలి అదే నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను మేము కృష్ణుడు చెప్పాడు కదా ఏం తీసుకొచ్చావని ఇది నీది అనుకుంటున్నావు అన్నీ అనుభవించి వదిలేసి వెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉండాలి అంతే సో సంపూర్ణంగా అయితే బ్యూటిఫుల్ జర్నీలో ఉన్నారు యమున మీరు చాలా ఇట్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ కాన్వర్సేషన్ వీ హ్యాడ్ యమునా తటిలో అది పాడాలి లేకపోతే యమునా తీరం సంధ్యారాగం నిజమైన కళలు అలా కళలు కరెక్ట్గా ఉంటే బాగుంది ప్లీజ్ ఒక రెండు లైన్లు ఎక్స్ట్రా అయితే మరి మరి మీ 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 పాటే పాడాలి ఉంది మీ పాట ఒకటి గుర్తు చేయండి మంచి పాట నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మీ పర్ఫెక్ట్ పాట చెప్పినా పదండి అన్వేషిత 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 అనమాట సూపర్ ఎందుకంటే మీరు అన్వేషణలో బయలుదేరారు జీవితం అంటే ఎవరు అన్వేషిత ఎస్ యాక్చువల్లీ జీవితం అంటే ఏంటో ఛేదించారు సీక్రెట్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ సో లవ్లీ టు మీట్ యూ డెఫినెట్గా ఒకటి చెప్తాను ఆనెస్ట్ ఓపెన్ కన్ఫ్యూషన్ 
మళ్ళీ ఒక బ్యూటిఫుల్ పాసిబిలిటీని జాగ్రత్తం చేశారు అసలు ఏంటి మనం ఎందుకు వాళ్ళంతా హెడ్ స్ట్రెస్ఫుల్ డే ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే నాకు మధ్యాహ్నం కూడా ఎక్కడో తట్టి లేపినట్టు అయింది అలా చూసే వాళ్ళకి చాలా మందికి కూడా సో ఐఎమ్ షూర్ మీరు మాటలు చాలా మంది చేరుకుంటాయి మీరు ఎప్పుడు టైం ఉంటే మాకు ఒక గంట టైం ఇస్తూ ఉంటే అప్పుడప్పుడు 